अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा आज शाम से प्रॉब्ली आपको इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट और जीएस का भी मॉक टेस्ट मिलने लगेगा तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट जरूर चेक करें प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम के हो सकते हैं ऐसे चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन जो है एस एस में जरूर जरूर आते हैं क्योंकि ये हाई लेवल मैंसुरेशन नहीं है लो लेवल मैंसुरेशन है और जो एस एस के अंदर जरूर पूछा जाता है क्या दिया है दो संकुओं के त्रिज्या का अनुपात दिया है और उनके ऊंचाई का अनुपात दिया है और उनके आयतनों का अनुपात पूछा है तो ऐसे क्वेश्चन पूरी तरह से फार्मूला बेस्ड होते हैं आपको केवल फार्मूला पता चलना चाहिए तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है शंकु के आयतन का फार्मूला होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच अब मैटर क्या करता है कि देखिए यहां पर एक बटा पाई तो कॉमन है तो जब भी रेशियो पूछता है हम केवल लेके चलते हैं आर स्क्वायर एच ये पहले शंकु का हो गया ये हो गया आपके दूसरे शंकु का तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या है तीन संबंध है चार है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा तीन त्रिक का नौ चार चौक के सोलह मीन्स नौ संबंध है आपका सोलह हो जाएगा गुड़े एच वन अपान एच टू क्या है फोर संबंध है थ्री चार बटे तीन हो जाएगा ये तो जब इसको काट देंगे तो ये चार एंड तीन आपको आंसर क्या हो जाएगा थ्री एस टू फोर देखिए क्वेश्चन है एक घड़ी का अंकित मूल्य रुपए सोलह सौ सो है उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार दस परसेंट तथा एक्स परसेंट की छूट देता है और खरीदार उसे बारह सौ चौबीस में खरीद लेता है तद अनुसार उसका मान क्या होगा इसको आप दो तरह से लगा सकते हैं अगर आप फॉर्मूला में अभी आपको बता रहा हूं पहले मैं आपका इसका कॉन्सेप्ट बता दू क्या कह रहा है देखिये 1600 है उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10 परसेंट और x परसेंट की छूट देता है तो पहले 10 परसेंट की छूट देता है तो 1600 का हम 90 परसेंट निकाल लेते हैं मतलब कि वो 90 परसेंट तो हो गया तुरंत तो 1600 का 90 परसेंट आपका कितना आ जाएगा चौदह रुपए आ जाएगा आपका 1600 का 90 परसेंट देखिए अब जो चौदह का आपका एक्स परसेंट होगा एक्स निकालना है क्योंकि चौदह में फिर एक्स परसेंट की छूट दे रहा है वो कितना होगा वो आपका होगा जब हम 1440 में से 1224 घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही तो होगा तो इसको घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 216 वैल्यू आ जाएगी आपकी तो हम क्या लिख सकते हैं 1440 का x परसेंट बराबर कितना होगा 216 बस अब आप, आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए आपका आंसर आ जाएगा तो 100 इधर आ गया और ये हंड्रेड इधर आ गया ये चौदह नीचे आ गया देखिए इसको भाग कैसे देंगे हम इसके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे तो चौदह दाह में ये हो गया अब कुछ चाहिए पांच आधा देखें तो चौदह सौ चालीस का आधा कितना होगा सात सौ बीस और एक सौ चार एक सौ चौवालीस गुड़े पांच सात सौ बीस होगा मीन्स इन दोनों को जोड़ते हैं इक्कीस सौ साठ आ गया मीन्स पंद्रह बार जाएगा ये और हमारा आंसर कितना होगा पंद्रह आप ऐसे भी लगा सकते हैं आप फॉर्मूलाज लगाना चाहें तो फॉर्मूला भी सिंपल है देखते हैं कैसे फॉर्मूलाज लगाते हैं देखिए जो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन हंड्रेड की वैल्यू दिया है ना वो परसेंटेज में आता है ये सब लोग आप सब लोग को पता है तो हमें कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है देखिए 1600 से हमारा जो है घट के आ जा रहा है 1224 तो 1600 माइनस बारह कितना आएगा तीन आएगा अब तीन का जो लॉस हो रहा है वो सोलह का कितना परसेंट है हम ये निकाल लेंगे तो देखिये सोलह दो ना बत्तीस पांच सत्तीस छप्पन तिया अड़तालीस सोलह तिया अड़तालीस और अड़तालीस दो पचास छह अस्सी तेईस दशमलव पांच तो जो इसकी वैल्यू है हमें पता चल गई x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन हंड्रेड की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है तेईस दशमलव पांच परसेंट बस x की वैल्यू टेन x माइनस टेन एक्स अपॉन हंड्रेड क्योंकि पहले दस परसेंट फिर x परसेंट फॉर्मूले पे हम सीधे वैल्यू अब केवल पुट कर रहे हैं अब क्या करेंगे ये कट गया दस से सब में गुड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा सौ प्लस दस एक्स माइनस एक्स अपॉन टेन क्योंकि एलसीएम लिए हैं टेन नीचे है इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव अब ये टेन आपका यहां पे चला जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी हंड्रेड प्लस टेन एक्स माइनस एक्स इक्वल टू टू थर्टी फाइव ये दस से गुड़ा यहां पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब हंड्रेड इधर माइनस हो जाएगा तो आपका और टेन से माइनस गया तो नाइन एक्स तो x इक्वल टू कितना हो गया 15 परसेंट आपका आंसर आ गया सेम 15 परसेंट 
तो अगर आप इन शॉर्ट फार्मूले में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पहले मेथड से लगा सकते हैं नहीं तो आपको फार्मूला पता है तो और आपका कैलकुलेशन तेज है तो आपके ये क्वेश्चन मुश्किल से तीस सेकेंड में हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एम में तो जरूर देखने को मिल जाएंगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लार्जेस्ट फ्रैक्शन तो इसके कई मेथड होते हैं एक तो देखिए अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं नौ अपॉन थर्टीन सॉरी थोड़ा सा इसका आपको कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा देता हूं सत्रह अपॉन ट्वेंटी सिक्स इनके बीच का डिफरेंस कितना है चार है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है सत्रह तीन बीस नौ है अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम रहता तो जो संख्या बड़ी रहती जो संख्या बड़ी रहती वही बड़ी होती जो संख्या छोटी होती वही छोटी होती लेकिन चूंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो अगर कोई केवल दो ही अंक हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस आप सेम कर दीजिए तुरंत जैसे ये चार है ये नौ है तो अगर इसमें नौ से गुड़ा कर दें और इसमें चार से गुड़ा कर दें तो चार नवा छत्तीस नौ चौके छत्तीस डिफरेंस सेम मीन्स यहाँ पे नौ नवा इक्यासी कर दिया और ये सत्रह चौके सिक्सटी एट तो हमारा कौन सा संख्या बड़ा हो गया नौ बटा तेरह तो नौ बटा तेरह और सत्रह बटा छब्बीस में स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट कौन है सत्रह बटा छब्बीस अब आप ऐसे इन सब का कंपेयर कर सकते हैं आप सत्रह बटा छब्बीस को इससे कंपेयर कर लीजिए फिर इससे कंपेयर कर लीजिए एक मेथड तो ये हो गया दूसरा मेथड आपका क्या आप जानते होंगे क्रॉस मल्टीफिकेशन छब्बीस गुड़े नौ तेरह बटा सत्रह जो बड़ा वो बड़ा जो छोटा आएगा वो भिन्न छोटी फिर जो छोटी आ जाए उसको इससे कीजिए इसको इससे कीजिए ये दूसरा मेथड हो गया एक बार मैं समझा देता हूं जैसे 9 बटा तेरह है गुड़े सेवनटीन बटा ट्वेंटी इसमें देखिए जो गुड़ा होगा वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा मीन्स नौ गुड़े छब्बीस सत्रह गुड़े तेरह अब जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी ऑब्वियस बात से वो संख्या आपकी बड़ी होगी जिसकी वैल्यू छोटी आएगी वो संख्या आपकी छोटी होगी तो इन सब मेथड में अगर दो दो तीन तीन अंक है आप लगा सकते हैं एक जो मैं मेथड फॉलो करता हूं उसका कॉन्सेप्ट ये है न्यूमिरेटर मीन्स अंश आप ऐसे इस बिन को छोटा कर सकते हैं न्यूमिरेटर अंश अपॉन डिनोमिनेटर हर माइनस न्यूमिरेटर अंश मीन्स अंश अपॉन हर माइनस अंश आप कर लीजिए हर संख्या को इसी तरह तोड़ लीजिए जैसे नौ बटा तेरह है तो यह आपका क्या हो जाएगा नौ और तेरह में से नौ गया तो कितना बच्चा चार सत्रह बटा छब्बीस है तो सत्रह और छब्बीस में से सत्रह गया तो आपके पास कितना बच्चा नौ इसी तरह अट्ठाईस बटा उन्तीस है तो अट्ठाईस और ये कितना हुआ एक और ये हो गया आपका तैतीस अपॉन उन्नीस तो अब आपको सबसे छोटी जुड़ना है तो ये तो कट गया अट्ठाईस बटा उन्तीस तो होगा नहीं यहीं पे काट दीजिए अब हमारे पास तीन संख्या बचते हैं देखिए नौ दुना अठारह उन्नीस दुना अड़तीस ये दोनों एक से छोटे हैं चार दुना आठ ये एक से बड़ा हो गया तो आप इसको भी यहीं पे काट दीजिए अब आपके पास ये दो अंक बने हैं इन्हीं दोनों अंक पे निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं किससे के बीच में निकालना है आपको तैतीस बटा बावन और सत्रह बटा छब्बीस के बीच में तो सत्रह बटा और तैतीस बटा सिंपल अब ये इनको आप भाग देख के भी देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे जैसे अगर हम सेवनटीन अपॉन नाइन करते हैं तो नाइन एकम नाइन आठ बजता है तो ये कितने पास तक जा सकता है इसके नौ अठे बहत्तर वन पॉइंट एट अब जो भी आएगा इसके आगे आएगा इसी तरह इसको देख लेते हैं नाइनटीन थर्टी थ्री वन बार जाएगा आपको जो रिमाइंडर बचेगा फोर्टीन बचेगा फोर्टीन वन फोर्टी होता है और उन्नीस सते आपको पहाड़ा याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है उन्नीस सते एक सौ तैतीस अब ज्यादा हो जाएगा ये वन पॉइंट सेवन हो जाएगा तो स्मॉलेस्ट पूछा है सबसे छोटी कौन है वन पॉइंट सेवन तैतीस अपॉन नाइनटीन मीन्स तैतीस अपॉन बावन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा तो ऐसे आप काट के कर सकते हैं देखिए आपको मैंने तीन मेथड इसके निकालने के होते हैं तीनों मेथड समझा दिया जब क्वेश्चन छोटे हों और उनके बीच के अंश और हर का जो है डिफरेंस जो है समान हो तो आप तुरंत जो बड़ी है वो बड़ी होगी जो छोटा जिसका अंश बड़ा है उसका वो बड़ा होगा जो छोटा है वो छोटा होगा मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको यहीं पे समझा देता हूं आप कंफ्यूज मत होइएगा जैसे यही ले लेता हूं ये है नौ बटा तेरह और ये है आपका सत्रह बटा तेरह दोनों के बीच का सेम है चार चार तो ये स... इसका अंश जो है बड़ा है तो ये बड़ा होगा इसका अंश छोटा है तो ये छोटी होगी बस आप इतना समझ लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि किसी घन के बिकड़ की लंबाई एट रूट थ्री है तो उसका पृष्टि क्षेत्रफल क्या होगा देखिए आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं ये फॉर्मूला बेस है घन के बिकड़ का फॉर्मूला क्या होता है घन है 
उसका विकेट क्या होता है आप एक बार कीजिए मैंसुरेशन के सारे फॉर्मूले का मैं एक वीडियो बना दूंगा जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लीजिए इसका फॉर्मूला होता है ए रूट थ्री तो एक इसको दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी एट ए की वैल्यू आपको एट पता चल गई क्वेश्चन क्या पूछा उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सिक्स ए स्क्वायर ए की वैल्यू एट है तो आठ का स्क्वायर कितना होगा चौसठ चौसठ इंटू सिक्स कितना आएगा आपका 384 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा 384 एक लंब वित्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है यदि उस शंकु की ऊंचाई देखिए आधार का परिमाप दिया है ध्यान से देखिएगा किसी भी शंकु के आधार का परिमाप यही शंकु का आधार का परिमाप होता है ध्यान से देखिए ये शंकु का आधार है क्या है ये ये एक सर्किल है तो सर्किल के परिमाप क्या होता है टू पाई आर तो टू पाई आर बराबर एट आपको ये पता चल गया ठीक है यदि उस शंकु की ऊंचाई हाइट दे रखा है कितना है एच इक्वल टू इक्कीस सेंटीमीटर तो आयतन आयतन का फॉर्मूला अभी हम डिस्कट किए थे क्या होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच देखिए कुछ लोग क्या करेंगे उनको फॉर्मूला याद है सब कुछ याद तुरंत क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा तुरंत कैलकुलेशन करना कभी भी मत कीजिएगा पहले देखिए ऑप्शन देखिए ऑप्शन में हर जगह पाई है मीन्स हमें पाई को काटना नहीं है ये बात आप याद रखेंगे तो हम टू पाई आर इक्वल टू एट से आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा आठ अपान दो पाई अब इसको यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा एक बटा तीन पाई गुड़े आर स्क्वायर है तो एट अपान टू पाई का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा सिक्सटी फोर अपान फोर पाई स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू ट्वेंटी वन ये पाई से पाई कट गया ये देखिए चार एकम चार चार छक चौबीस सोलह हो गया और तीन सते इक्कीस मीन्स हमारी वैल्यू क्या हो गई सोलह गुड़े सात अपॉन पाई तो क्या आ गया वन वन टू अपॉन पाई आंसर क्या होगा आंसर हमारा बी होगा एक सौ बारह अपान पाई सेमी क्यूब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं किसी संख्या को आठ सौ निन्यानवे से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है यदि उस संख्या को उन्तीस से भाग दे तो शेषफल क्या होगा देखिए ऐसे क्वेश्चन में नाइन्टी नाइन परसेंट जो है ये जो संख्या दी रहती है किसी संख्या को आठ सौ निन्यानवे से भाग देने पर शेषफल ये बचता है अगर उन्तीस से भाग दे ये संख्या इससे पूरा हंड्रेड डिवाइड हो जाती है नाइन्टी एक परसेंट जब हायर लेवल के एग्जाम में जाएंगे सीजल उजल में तो डिवाइड नहीं होती तो वहां से जो रिमाइंडर आता है वो इसमें जोड़ देते हैं मैं बताता हूं कैसे जैसे उन्तीस अपॉन एट ट्रिपल नाइन अब इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा कितनी बार जाएगा देखिए तीन बार जाएगा बीस तीन साठ और नौ तरह सत्ताईस साठ और सत्ताईस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सत्तासी तीन बार गया हासिल लगा दो एक पूरा कट गया रिमाइंडर क्या आया जीरो अब जो रिमाइंडर यहां पे बचता है वो इस सेसफल में ऐड कीजिए सिक्सटी थ्री प्लस जीरो कितना आ गया सिक्सटी थ्री अब इसको ट्वेंटी नाइन से डिवाइड कीजिए कितना आएगा देखिए ये दो बार जाएगा तो अगर इसको दो बार ले जाते तो बीस दूना चालीस नौ दूना अट्ठारह अट्ठावन तो सेसफल कितना बचता है यहां पर कर देता हूं दो बार जाएगा तो ये अट्ठावन आपका सेसफल बचा पांच तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पांच अगर यहीं पे कुछ रिमाइंडर आ जाता है एक दो तीन चार तो वो इस रिमाइंडर में ऐड होके तब डिवाइड करते हैं डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर देते हैं लेकिन एम में 99 परसेंट चांस है कि ये हरदम जीरो ही आएगा तो आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं सिक्सटी थ्री अपॉइंट जो भी रिमाइंडर दिया है और जो भी ये संख्या दिया है इससे इसका भाग के जो भी रिमाइंडर आता है वो आंसर हो सकता है आपका तो आप डायरेक्ट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ये मुश्किल से कुछ सेकंड लगता है दस से पंद्रह सेकंड क्रॉस चेक करने में कुछ लोग यही गलती कर देते हैं डायरेक्ट भाग दे देते हैं कभी कभी गलत भी हो जाता है उनका देखिए ये बार डीआई से क्वेश्चन है और डीआई का क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल आता है एस एस में देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा ये डिग्री में दिया है यहां पर अगर परसेंटेज देता तो इस पूरे टोटल की वैल्यू कितने हंड्रेड होता अगर परसेंटेज देता तो 100 परसेंट होता लेकिन चूंकि डिग्री दिया है तो यहां पे पूरी डिग्री कितनी बनती है 360 डिग्री आपको बस यही ध्यान रखना है यहां पे जो 100 परसेंट आपका है 100 जिसको आप मानते हैं वो यहां पे 360 मानेंगे आइए क्वेश्चन देखते हैं यदि विज्ञान में 1000 छात्र हैं 100 डिग्री 
सौ डिग्री बराबर आपका कितना दिया है वन थाउजेंड तो एक डिग्री बराबर आपके कितने हो गए टेन ये आपको पता चल गया ठीक है तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या और विधि के छात्रों से कितनी ज्यादा है वाणिज्य में कितना है पैंसठ डिग्री और विधि में कितना है पैतालीस डिग्री तो कितना डिग्री ज्यादा है बीस डिग्री ज्यादा है तो एक डिग्री बराबर दस तो बीस डिग्री बराबर दो सौ आपका आंसर क्या हो गया दो सौ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए जब भी रेशियो पूछता है तो टोटल से कोई मतलब नहीं होता है मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं यदि विज्ञान में एक हजार छात्रों का प्रवेश मिला हो तो विज्ञान तथा कला के छात्रों का अनुपात क्या इतना होगा इससे कोई मतलब नहीं है विज्ञान और कला देखिए विज्ञान का हंड्रेड डिग्री आपको पता है इसमें और कला में कितना है वन डिग्री बस आप रेशियो निकाल दीजिए वैल्यू वही आएगी चाहे तो आप एक डिग्री बराबर दस तो सौ डिग्री बराबर हजार तो एक सौ बीस डिग्री बराबर बारह सौ ऐसे कीजिए हजार बटा बारह सौ कीजिए या डायरेक्ट सौ बटा एक सौ बीस कर दीजिए आंसर सेम ही आएगा बीस बचे सौ बीस छक्का एक सौ बीस हमारा आंसर क्या आ गया फाइव इस टू सिक्स रेशियो आएगा फोर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए यदि विज्ञान में एक छात्रों का प्रवेश मिला हो तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है मैंने पहले ही बता दिया कि अगर यहाँ पे परसेंटेज रहता तो ये पूरा हंड्रेड परसेंट रहता लेकिन चूंकि डिग्री है तो ये पूरा कितना है थ्री सिक्सटी डिग्री ये पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री बना रहा है और इससे एक हजार छात्रों से हमें क्या पता चल गया कि एक डिग्री बराबर दस तो थ्री सिक्सटी बराबर छत्तीस सौ तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे थर्टी सिक्स हंड्रेड तो आंसर क्या हो गया थर्टी सिक्स हंड्रेड ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा ये मॉक टेस्ट अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे पार्ट 